ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഹൗൾസ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്ഷയ ഹുസൈൻ്റെ ഒരു നോവലാണ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ എ ബ്രോക്കൺ കോളം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ആക്ഷയ ഹുസൈൻ ആരാന്ന് നോക്കാം ഷി വാസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ നോവലിസ്റ്റ് ഓദർ റൈറ്റർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ ജേർണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ടർ ഷി റോട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾ ദോ ഹ മദർ ടങ് വാസ് ഉറുദു അതുപോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് ഓൺ എ ബ്രോക്കൺ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു സെമി ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ വോക്ക് ആണ് ആൻഡ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് നെയിംഡ് ഫിനിക്സ് ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വളരെ വലിയ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ആറ്റിയ ഹുസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അനിത ദേശായി വിക്രം സേത് അമീർ ഹുസൈൻ ആൻഡ് കമല ഷംസി ഹാവ് അക്നോളജ്ഡ് ഹർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ ഇവരുടെ വർക്ക്സിൻ്റെ ഇവരുടെ വർക്ക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുസ്ലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സൊസൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പർദ സിസ്റ്റം ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിനൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് ആണെ ബ്രോക്കൺ കോളം ബൈ അച്ചിയ ഹുസൈൻ നോക്കാം ഈ ഒരു ചൈറ്റിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ചൈറ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടി എസ് ജലിയറ്റിൻ്റെ ദ ഹോളോമൻ ദ ഹോളോമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോമിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോമിൻ്റെ ദ ഹോളോമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോമിൻ്റെ കുറച്ച് ലൈൻസ് ഈ നമ്മുടെ നോവലിൻ്റെ എപ്പിഗ്രാഫായിട്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ വേൾഡ്സ് സൺ ലൈറ്റ് ഓൺ എ ബ്രോക്കൺ കോളം സജസ്റ്റ് ദ ഫോളിംഗ് റൈസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ഓൺ സംതിങ് ദറ്റ് ഹെസ് അഫോർഡ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് എപ്പോഴും എന്തിനെയാണ് സിംപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോപ്പ് അല്ലേ ഹോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹാപ്പിയർ ടൈംസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്കൺ കോളം ഓക്കെ അപ്പം ബ്രോക്കൺ കോളം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്തൊക്കെയോ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഡാമേജ്ഡ് ആയി കിടക്കുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് വന്നടിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ റൈസാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു തുടക്കം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓൾഡ് ഓർഡർ അതായത് മുൻപ് ഇപ്പം ഈ നോവലിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിനി ഇല്ല അതായത് പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇനി നോ മോർ ആ ഒരു ഐഡിയ കാണു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൺലൈറ്റ് ഓൺ എ ബ്രോക്കൺ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈറ്റിലിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നോവലിലേക്ക് പോകാം ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നാരറ്റീവാണ് ആരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ ലൈല ഓക്കെ അവരുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോവൽ ബിഗിൻ ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം അബിത ഓൺ അബിത ഓൺ അബിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോവലിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൈൻഡ് വിമൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് അവർക്ക് ഒത്തിരി പേഴ്സണാലിറ്റി ടാലൻറ്റ് റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പേട്രിയാരിക്കൽ വേൾഡിൽ ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരതിൽ നിന്നൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഷി അക്യൂസ് ടു ബി എ സ്ട്രോങ് വിമൻ സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ നീഡ് ഓഫ് അതേഴ്സ് capable of taking charge and coping with the crisis okay axel laila aanu nammade novel the protagonist aanu adu pole ana narrator maar aanu laila aanu which is focused on the years of her girlhood and adult adult life and her constant resistance to the impositions of traditional value and structures mm. അപ്പോൾ എന്താണ് അവർ അവരുടെ എന്താണ് പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൗ ഷി ഈസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനോട് അവൾ നിൽക്കുന്നത് അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് നന്ദി നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു വാഷർമാൻ്റെ ഡോട്ടറാണ് റബലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ റബലാണ് ഒത്തിരി ദിവസം അവളെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്താക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്താക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഷി ഈ സ്ട്രോങ് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സഹ്ര ആണ് സഹ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈല ലൈലയുടെ കസിൻ ആണ് ആൻഡ് ദ ടു ഗേൾസ് ഓഫ് നിയർലി ദ സെയിം ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ഏജ് ഗ്രൂ അപ്പ് ചുഗതോ ഇൻ ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കസിൻസ് ആണ് പക്ഷേ
ഒരു മാർസിസ്റ്റ് ലീഡറിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം ലീഗറിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അസാദ് അസാദ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സലീമിനെ പോലല്ല അസാദ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിനൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് റിലീജിയസ് ഫേവർ ഒന്നും കൊടുക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അസാദ് അദ്ദേഹം ഒരു ഈ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഒരു പൂവർ റിലേറ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹമീദ് അങ്കിളിന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് പക്ഷെ പാവപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ ആസാദിനാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു ക്യാരക്ടറോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നും കേട്ടോ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പാവം ആണ് ആ ഒരു ഇത് കാരണം എന്താണ് അയാൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സഹറ തന്നെയാണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു കഷ്ടമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് കെൻ ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സലീം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നോവലിൻ്റെ സമ്മറിയിലേക്ക് പോവാം ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു നോവൽ നാല് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നാരറ്റർ ആരാണ് ലൈലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ ആണ് ഒരു ലാർജ് ഫാമിലിയിലെ പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ചാപ്റ്റർ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ബാബാജ ബാബാജ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് അദ്ദേഹം മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ മര മരണശൈലി കിടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോട്ടർ ആബിത ആബിതയാണെങ്കിൽ വിമൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിനടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ബിക്കോസ് എന്തിനാണ് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫാദറിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളുമൊക്കെ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ലൈലയും സഹ്റയൊക്കെ അവർ പരസ്പരം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദോ ദേ ആർ കസിൻസ് ദേ ആർ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതോ Laila is fond of reading and looks forward to going to college. Sahara is cast in a more traditional mode and is afraid of the future. We will have a patriarchal control here. In the chapter second, we have Laila 15 hours. We will have a celebration of Laila. We will have a celebration of Laila. That is the same time as Sahara is the same time as Sahara is the same time as Sahara. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ മാരേജ് ആ ഒരു മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ മുകളിലുള്ളൊരു കൺട്രോൾ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി സ്ത്രീകളുടെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന കൺട്രോളിനെ പറ്റി കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നന്ദിയെ കാണാം ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് നന്ദിയെ കാണാം അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലീനറുമായിട്ട് അവൾ എന്തോ ഒരു ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ ഫാദർ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സെയിം ടൈം അവിടുത്തെ ഒരു ആളാണ് അവ അവരുടെ ഒരു മെയിൻ റിലേറ്റീവ് ആണ് മുഹുസിൻ ബായ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ മുഹുസിൻ ബായ് ഈ എവളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പക്ഷേ പ്രശ്നമില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ടവനുമായിട്ട് ഒരു സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോയതാണ് ഇവർക്ക് പ്രശ്നം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പൂവർ ആൻഡ് റിച്ച് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വിമൻ ആൻഡ് മെൻ അത് നമ്മൾ കണ്ടു നമുക്ക് ഓരോ തീംസ് ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതായത് സ്ത്രീകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് പിന്നെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് മാരേജ് അതുപോലെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പൂവർ അതായത് നന്ദിയെ നമൂസൻ ബായ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് ഈ ഫാമിലിയിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രാജ ഹസൻ അതായത് ബാബാജാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് രാജ ഹസൻ അഹമ്മദ് അതുപോലെ താക്കൂർ ബാൽബർ സിംഗ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്രീ മാൻചിൽ എന്നാണ് ഫ്രീ മാൻചിൽ പക്ഷേ ഇന്ത്യൻസിനെ കാട്ടിയും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഗോറെ ഡാഡ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഗോറെ ഡാഡ ഇനി ചാപ്റ്റർ ഫോൾ ചാപ്റ്റർ ഫോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതായത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്ഡ്യൂ വോയിസ് ആയിരിക്കണം ജെൻഡൽ ലാഫർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൽ നന്ദി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് അപ്പം ഗേൾസ് ഈ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ ദുപ്പട്ടയൊക്കെ ഡൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് അപ്പോൾ ലൈലയുടെ ടീച്ചറായ മാർട്ടിൻ മാർട്ടിൻ അവർക്കൊരു വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫാമിലീസ് ഇതുപോലെ 
ഇനി ഒരു കരിമാൻ എന്താണ് കരിമാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ബാങ്കിൽ ചിലർ അവരുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം പുറം ലോകവുമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ആകെയുള്ളൊരു ബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബാങ്കിൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താണ് ബാങ്കിൽ മേടിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഇനി ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റിൽ നമ്മുടെ സെഹ്റ സെഹ്റയുടെ കല്യാണം ആലോചനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ജ്വലറി വരുന്നുണ്ട് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫീലിങ്സ് കമ്പേഷൻ ഹാവ് നോ പ്ലേസ് ഇയർ അതൊന്നും വേണ്ട അതായത് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എന്താണ് ടെനൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർക്കിപ്പം പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചാപ്റ്റർ നയൻ ചാപ്റ്റർ നയനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുന്ന പല കൈൻസ് ഓഫ് വിമൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഒരാളുണ്ട് ഹക്കീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫുണ്ട് പിന്നെ ബാബാജാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വൈഫ് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് അത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി പിന്നീട് അടുത്തത് കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ബാബാജാൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഭയങ്കര മോശമാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ അങ്കിൾ ഹമീദ് അയാളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് മുഹറം മുഹറം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ മുഹറത്തിൻ്റെ ജാതി ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊന്നും പോവരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ദർ വിൽ ബി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ദ സിറ്റി ആൻഡ് ലൈല ആൻഡ് സഹ്റ സ്പെൻഡ് എ ലോ ഡേ വിത്ത് സെവൻ ഗേൾസ് അപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡിൽ ഹിന്ദൂസും മുസ്ലിംസും തമ്മിൽ ഒരു റൈറ്റ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി ആസാദും സഹീദും അവർ രണ്ടും ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അവർ മിസ്സിംഗ് ആയി സഹീദ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പം വരും പക്ഷേ ആസാദിന് വരില്ല അങ്ങനെ കുറേ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആസാദ് വരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയൊക്കെ പൊട്ടി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സഹറയോട് അവൻ ഇഷ്ടമാന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പം സഹറ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സഹറ പറയും ഇയാൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പൈസ ഉള്ളവനെയൊക്കെ വേണം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാബാജാൻ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് മൊഹറം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാബാജാൻ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഈ ഒരു ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടെ ബാബാജാനെ ബറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആൻസിസ്റ്റർ വില്ലേജിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഹസൻപൂർ കേട്ടോ ഹസൻപൂർ അങ്ങനെ ഹമീദ് അങ്കിളും സൈ സൈറ ആൻജിയും വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സിവിൽ സെർവൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹീ ഇസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേണൈസ് ഇൻ ഹിസ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഇനി ആ ഒരു ഹസൻപൂരിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ലക്നൗവിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ അത് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീനിൽ കാണുന്നത് അവരവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ഹോട്ട് ബെഡ് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലൈല ലൈലയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ഒരു പഠനത്തെ പറ്റി ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെയും ഉദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്കൽ ഹമീദ് ആണെങ്കിൽ ഫാമിലി എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സഹറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മാര്യേജ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈല ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ടു ഗോ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ആസാദ് ആൻഡ് സഹീദ് ആർ ടു ബി സെൻറ്റ് ടു എ ഹോസ്റ്റൽ ആസാദ് വിഷസ് ടു ഗോ ടു ജാമ്യ മില്യ ആൻഡ് ഓൾസോ കാരണം അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് അല്ല അതായത് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിംസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതേസമയം അലിഗഡിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റവല്യൂഷണറി റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സോ ആസാദിന് ഇഷ്ടം കുറച്ച് എന്താണ് ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനാണ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ രണ്ട് മാരേജ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വർഷം തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഓൺ ആൻഡ് അബിത ഉണ്ടല്ലോ അവരും സഹറയും മാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺ അബിത മാരി ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൽഡേർലി വിഡോവറാണ് സഹറ നസീർ എന്ന് പോലെ ഒരാളെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഓൺ അബിത അവർ റീമാരേജ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതൊരു നല്ല ഒരു തുടക്കമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് ടു നോക്കാം ഇനി അവരുടെ ലൈഫ് ഇൻ ആശിയാന ആശിയാന കാണിക്കുകയാണ് ഫുള്ളി ചേഞ്ച്ഡ് ആയി ആസാദ് ഡൽഹിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നന്ദി നന്ദി ഒരു പെഡ്ലറുമായിട്ട് വിളിച്ചോട് പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആ ഒരു ഹൗസ് വലിയൊരു ഹൗസ് അങ്കിൾ ഹമീദിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് റെനോവേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ പറയുന്നത് നമ
ഈ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റില് ലൈലിയും സഹറയും തമ്മിൽ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സഹറ എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫ് പക്ഷെ അവൾക്ക് അവിടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല മറ്റുള്ളവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവൾ ജീവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും സഹറയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇനി അവരൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് പോവാണ് അതായത് നമ്മുടെ ക്വീൻ ബ്രിട്ടീഷ് ക്വീൻ അവിടെ ആ ഒരു ഇതെന്താണ് അവർ ഭയങ്കര ലോയൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ലൈല ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിസപ്ഷന് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവൾ ആക്സിഡൻ്റലി അവിടെ ഇങ്ങനെ വീഴാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരാൾ അവളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അമീർ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് ഓക്കെ ഇനി ചാപ്റ്റർ പത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആ കോളേജിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഫ്രണ്ട് ലൈ ലൈലിയും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ചാപ്റ്റർ ഇലവണിൽ ലൈലെ അവളുടെ അങ്കിൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഈ ഒരു നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിലൊന്നും പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ടൈമിൽ പോലും ഒരു പക്ഷം ആൾക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർ ഒരു പക്ഷം ആൾക്കാർ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷം ആൾക്കാർ എന്തായിരുന്നു അപ്പർ ക്ലാസ് എന്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ ആസാദ് സ്റ്റിൽ ഇവർക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി നിത ഇവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് നിത അവൾ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു പക്ഷെ അവൾ ആക്സിഡന്റലി മരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റൊമാന റൊമാന ആണെങ്കിൽ അവളോട് പറയും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം കാരണം കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടാനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രഗിൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ജെൻഡർ റോൾസ് ഇഷ്യൂസും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു പെൺകുട്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് പങ്കെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവളെ പിടിച്ചു വെച്ച് കെട്ടിക്കും ആൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റൂല ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം തേർഡ് പാർട്ടിൽ വി ക്യാൻ സി ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് കമൽ ആൻഡ് സലീം ഹു ആർ ദ സൺസ് ഓഫ് അങ്കിൾ ഹമീദ് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദർ എജ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ ദോ കമൽ ആൻഡ് സലീം ആർ ബ്രദേഴ്സ് ദർ എൻറ്റേൾഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദർ ഐഡിയൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദർ അപ്പിയറൻസ് കമൽ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലിബറൽ ആണ് ബട്ട് സലീം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് ഫേവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇനി ലൈലയുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് പോകുന്നു ഷി ഈസ് നോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എനി മോർ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കമലും ലൈലയും കൂടെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ കമലും ലൈല ഒരു സിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ആൾക്കും സലീമിന് താല്പര്യമില്ല സോ അങ്കിൾ ഹമീദിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈലയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് അവിടെ ഡിസ്പോസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നീട് അവർ അമീർ നേരത്തെ കണ്ടിട്ട് ക്യാരക്ടറാണ് അമീർ അമീറിനെ പിന്നെയും ഈ മീറ്റിങ്സിൽ വെച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ലൈലിയും അമീർ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അമീർ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പാവപ്പെട്ട ഒരു വലിയ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഒന്നും അല്ല പാവപ്പെട്ടയാണ് ഒരു അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാറാണ് ഓക്കെ പിന്നെ കമൽ അതുപോലെ സീത സീത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാം ലൈലയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ കമലും സീതയും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ദർ മാരേജ് നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ബിക്കോസ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ദ ആർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയൻ ഒന്നാമത് അവിടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം റൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ കമലും സീതയും കൂടെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ദ ആർ ഇൻ ട്രൂ ലവ് ഓക്കെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ട് ആണ് ഓക്കെ സോറി ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര് ഓക്കെ നാദ്ര നാദ്രയോട് സലീമിന് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവര് എന്താ റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓൺ സൈറ ഉണ്ടല്ലോ ഓൺ സൈറ ആണെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈലയ്ക്ക് കാരണം അമീറുമായി റിലേഷൻഷിപ്പ് വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ ആൺ ലൈലയ്ക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവരുടെ കല്യാണം അവർ ഇത് ആരോടും പറയത്തില്ല കാരണം അവർ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് കാരണം ആരും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് കരുതി ആരോടും പറയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവർക്ക് മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് വരും ആശയാന അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും ഒന്നിനകത്ത് അവരുടെ സാലിമാൻ സാലിമാൻ്റെ ഡെത്ത് പറഞ്
കോൺഗ്രസ് ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരു പോളിസി ലാൻഡ് റിഫോം പോളിസി ഈ ഒരു പോളിസി എന്ന് വെച്ചാൽ കുടി എന്താ കുടിയാന്മാർക്ക് വസ്തു കൊടുക്കുക അതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് സമീന്ദാർ സിനെയും തലൂക്ദാർ സിനെയും ഒക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അവരിതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് പെസൻസിൻ്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എത്ര കൃഷിനാശം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് റെൻറ്റ് അടയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു സോ ഇതുവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എഞ്ചിൽ ലൈലയും അമീറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വീട്ടിൽ അറിയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ സെയറ ആൻജി എഗ്രീസ് ദാറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് ഫോർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഈ ആൾക്കാർ ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് വലുതായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം ആര് തിരിച്ചു വരികയാണ് ലൈല തിരിച്ചു വരികയാണ് അമീറിന് വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പാർട്ടീഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പാ പാർട്ടീഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി അധികം ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലം ലക്നൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി മാറി അവർക്കിപ്പോൾ ഒരു മകളുണ്ട് ഷഹ്ല കേട്ടോ ഷഹ്ല അങ്കിൾ ഹമീദ് ഹാസ് ബിൻ ഡെഡ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നെയ്ബേഴ്സ് വാച്ച് ഹാ വിത്ത് ക്യൂരിയസ് ഐസ് ആസ് ഷീ സോക്കിൾസ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ബാക്ക് ഡോർ ഇത് നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ടുവിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി അതായത് അടുത്ത വർഷങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ജലീം കുറച്ച് റിലീജിയസ് ഫേവർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി ആൻഡ് നൗ കമൽ ഹാസ് ടു കാരി ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഓൺ ഹിസ് ഷോൾഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹൗസ് ഇപ്പം സലീമിൻ്റെ ദ ഹൗസ് ഹാസ് ടു ബി സോൾഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബൈ ആപ്പ് സലീം ഷെയർ ഇൻ ദ ഹസൻപൂർ ഹൗസ് വെയർ ഓൺ സൈറാൽ നൗ ലിവ്സ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ലൈലയും അങ്കിൾ ഹമീദും ലൈലയുടെ മാര്യേജിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിനുശേഷം അവളുടെ ചൈൽഡ് ജനിക്കുന്നതും അമീർ ഇംപ്രിസൺ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്കിൾ ഹമീദ് മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ ഒരു മാര്യേജിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫാമിലി തന്നെ ഒരു റിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ബട്ട് ലേറ്റ് ഹർ അങ്കിൾ അറ്റംസ് റീകൺസിലിയേഷൻ ത്രൂ ഹിസ് അഫക്ഷൻ ഫോർ ദ ചൈൽഡ് The years between 1937 and 1946 has been, have been the years of World War II and the social and political unrest with the Quich India movement of 1942 and the pre-partition rights. That is, this is a period. That is, the first period of the year of 1947 and the first period of the year of 1947 was the first period of the year of Quich India movement. That is, the first period of Quich India movement was the first period of Quich India movement. That is, the partition. So, in India, the political and national movement is the first period of the novel. In this chapter 4, we will talk about Laila. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലൈല ഈ ഈ വീട്ടിലാണല്ലോ അപ്പം ഓരോ റൂമിലൂടെയും പോവുകയാണ് അതായത് ഓരോ ആൾക്കാരെയും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ലൈല ഇങ്ങനെ ഓരോ റൂമിലും പോയിട്ട് നമ്മുടെ നന്ദിയെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ നന്ദിക്ക് എന്ത് പറ്റി പിന്നെ സെർവൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾസോ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നന്ദി ഇപ്പോൾ ലൈലയോടൊപ്പം കൂടെയാണ് കേട്ടോ അതായത് ലൈലയുടെ കുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ലൈ ലൈലയുടെ കൂടെപ്പാണ് നന്ദി നന്ദി ഒരു മദ്രാണ് ഷി ഹാസ് എ സൺ എ ലവ് ചൈൽഡ് ദ സൺ ഓഫ് എ പട്ടാൻ ഹൂ വാസ് ടെമ്പറലി ഇൻ ദ സിറ്റി ദ ചൈൽഡ് ഈസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ എ ജസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഇനി നമുക്ക് അവളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ സീത ആരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമലിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവിടേക്ക് പോവാം അവളിപ്പോൾ മാരീഡ് ആണ് സീത ആൻഡ് ഹർ ഫാദർ അഗർവാൾ ഫീച്ചർ ഇൻ ദർ ലൈവ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് അഗർവാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് മാൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് അഗർവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ സീത ഈസ് റിമെമ്പേർഡ് വിത്ത് അഫക്ഷൻ ഷി ഈസ് എ ലീഡർ ഇൻ ദ ന്യൂ സോഷ്യൽ വേൾഡ് ഷി പ്ലേസ് എ റോൾ ഓഫ് എ മാരീഡ് വിമൻ ബട്ട് ഹർ ലവ് ഫോർ കമൽ ഈസ് ഓൾ വേൾസ് എ പെയിൻ ഇൻ ഹർ ഹാർട്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാപ്റ്റർ സെവൻ നോക്കാം സലീം എന്തിയാണ് ഒത്തിരി രണ്ട് വസ്തുവിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് എന്തിനാണ് ഫാമിലി ഹസൻപൂറിൽ പോയി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ലൈല ഒരു അഗ്ലി ഇൻസിഡൻറ്റ് അതായത് പല ആൾക്കാർ ഇങ
in the chapter 9, last chapter. In this chapter, it gives a brief account of Laila's brief married life. So, I am going to marry my mother. Amir had joined the army for reasons of economic security. He had been taken prisoner in the war and killed during an attempt to escape. Sahid is dead and Azad is now promising Connector's leader. As Laila is lost in her memories and recollections, Azad comes looking for her. The end promises are coming together of Laila and Azad. That's why we have to do this. Nampaknya saya saya orang dalam lah, saya kira, okay, awal orang itu samsaya cuma dengan berteriak, awal orang mereka itu potong anak itu, ini tu pernah ni mereka itu nak membawa arah kanan, ayah orang ini kalilang kerja pun orang, apa petang ni lelai nak membawa kanan itu arah yang orang itu asal ini, awal pergi jauh, adanya saya sesuatu mana amik itu nak kanan itu, at the end awal orang arah mana itu cerita itu asal itu mai itu cerita ni ada orang story apa saja ni kita, nama kita dalam perdana perdana themes anda kira nak kanan macam mana, national movement dan freedom struggle movement ada macam important ada kanan macam mana. Pinihade tradition versus modernity. Ah, satu konflik je kanam. Orthodox versus unorthodox. Pinihade theme of partition kanam baju. Nanti ada tarikh yang baju. Pinihade education de importance kanam baju. The role of women in the society nama kita kanam baju. Education, equality, justice. Pinihade gender relationship ni nama kita kanam baju. Okay, orang characters ni baju. Orang daerah ni orang dalam. Nanti selekan orang tu jadi kuana. Thank you for watching.